kwamba maonyesho ya mwaka huu yana nani yatakuwa tofauti sana na ya miaka ya nyuma. Yana utofauti mkubwa kwa sababu ya ubunifu mkubwa ambao nimeuona na aina ya mazao ambao jinsi watu wameandaa hivi vinaitwa vipando, wameleta vitu vizuri sana ambavyo nina imani kabisa wote watakaopata nafasi ya kuja kufika katika maeneo haya watapata kitu kipya kabisa kulinganisha na yale ya mwaka jana. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili Mwenye eh, makamu wa rais mama yetu mama Samia Suru Hasani tarehe moja na tarehe tatu atakuja mheshimiwa waziri mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa lakini tarehe nane mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, Dr. John Joseph Pombe Magufuli atakuja kuhitimisha. Kwa hiyo naamini maonyesho mwaka huu ni aina yake ambayo yatafana sana. Kwanza kwa ubunifu ambao watu wanayo na hivi punde tu tumemaliza kuangalia teknolojia ya kupukuchua mahindi, mtama na uwere ambayo imebuniwa na mtu mzalendo mmoja kutoka huko Meatu ambayo nimeona ni teknolojia nzuri sana. Ambacho kitu ambacho tulitegemea kwamba e, taasisi zetu kama Sido, e, taasisi zetu vyo vya ufundi vingeweza kuandaa vijana wa namna hii wa kuja na teknolojia nzuri kama hizi ambazo zingeweza sana kusaidia kilimo chetu. Kwanza tunataka tubadilishe kilimo chetu. Tutoke katika kilimo cha kujikimu, tuende katika kilimo cha biashara lakini kilimo chenye faida ambacho kilikuwa hakipo na hapa ukiangalia eh, kuan, kuanzia jinsi ya kuandaa shamba shamba linaandaliwaje mbegu zinaandaliwaje zinachambuliwaje zinahifadhiwaje zinapandwaje mpaka hatua ya namna ya kupanda kwenye kwenye shamba yote haya yanaonyeshwa katika hili eneo ambao sasa unakuta kwamba ka eneo kadogo unaweza ukapata mavuno makubwa sana tumeona kuna aina za mboga mboga za majani mbali mbali ziko hapa za matunda e, kuna mazao jamii ya kunde tumeona mchere na ni mpunga mahindi ya kila namna kila aina ya mboga ziko hapa ambazo zinaonyeshwa namna zinavyotakiwa kupandwa zinaweza kustahimili ukame zinazoweza zinazohitaji maji mengi na kadhalika zote ziko hapa kwa nina imani kabisa kwamba wananchi wataweza kupata sasa mafunzo hapa na wakaona sasa kwamba kumbe kilimo kinaweza kikabadilika kubadala kuwa na kilimo cha kujikimu sasa kikawa ni kilimo cha kibiashara ambacho kinaweza kikawa na faida lakini jambo lingine ambalo nimeliona tulikuwa tunazudhani kwamba ili ulime unahitaji uwe na eneo lakini tumezunguka katika maeneo mengi kwenye vipando hivi inaonyesha kwamba hata nyumbani hata ndani unaweza kupanda hata pembezoni mle ndani pale baada ya kuweka maua unaweza kupanda mboga za majani kuna mifuko mizuri kuna plastic zinawekwa vizuri zimeandaliwa vizuri kabisa ambao unaweza ka... hata hata kama unaishi gorofani kuna mazao unaweza kupanda kule na ukavuna kwa hiyo sasa mimi na imani kabisa kwa Watanzania ambao watakuja hapa kitakacho kwa kimebaki sasa ni kuchukua kile ambacho wamejifunza ili waende sasa kutekeleza wakiwa kule majumbani kwao wakienda kwenye mashamba yao kwenye maeneo madogo tu na wataweza kupata kitu kikubwa sana lakini jambo la tatu kama tutafanya kama ilivyo sasa hivi ina maana tutaondokana na tatizo la lishe lishe ambayo ni tatizo kubwa sana kwa wananchi wengi wa Tanzania wengi hawali vyakula vizuri wengi hawapandi mboga za majani hawana matunda sasa kama kila mmoja wetu atatekeleza wajibu wake kama hivi basi nina imani kabisa tatizo la lishe litapungua na hivyo kupunguza magonjwa mbalimbali ambayo tulikuwa tunakabiliana nayo kwa taarifa mbalimbali ndani ya Tanzania habari za michezo burudani lakini habari za kisiasa chambuzi mbalimbali mbali. unaweza kuzipata kupitia chaneli yako mahususi murwa yenye burudani nyingi ya wazuhuru television usikose subscribe chaneli yetu alafu utakuwa wa kwanza kupata habari